నమస్తే వెల్కమ్ టు యోయో టీవీ డాక్టర్ స్పెషల్ ఈ రోజు డాక్టర్ స్పెషల్ లో మనం యూరినరీ బ్లాడర్ క్యాన్సర్ గురించి తెలుసుకుందాం దీని గురించి మనతో మాట్లాడడానికి ప్రముఖ ఆంకాలజిస్ట్ డాక్టర్ సునీత గారు ఉన్నారు తనతో మాట్లాడదాం నమస్తే అండి సునీత గారు సో రకరకాల క్యాన్సర్లు చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాము సో ఇవాళ మనం అంటే యూరినరీ బ్లాడర్ క్యాన్సర్ గురించి తెలుసుకుందాం ఏంటండి దీన్ని అంటే దీంట్లో ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి ఎలా వస్తుంది యూరినరీ బ్లాడర్ అంటే ఇది మూత్రాశయము అనేసి అంటాం ఇదేంటంటే కిడ్నీ నుంచి మనకు యూరిన్ ఫామ్ అయిన తర్వాత అది కంటిన్యూస్గా ఫ్లో అవ్వకుండా ఒక ప్లేస్లో మనకు ఆ యూరిన్ని మొత్తం ఒక ఆపి పెట్టుకొని ఉంటుంది ఒక రిజర్వాయర్ లాగా యూరిన్ని మొత్తం అక్కడ ఆపి పెట్టి ఉంటుంది సో ఆ తర్వాత మనకు టైం టు టైం ఎప్పుడైతే ఇంకా ఫుల్నెస్ అనిపిస్తుందో అప్పుడు వెళ్ళి యూరిన్ పాస్ చేసి వస్తూ ఉంటాం సో ఇదేంటంటే ఈ యూరిన్ కాన్స్టెంట్గా ఎక్కువసేపు దీంట్లో ఉండటం వల్ల ఒకవేళ యూరిన్లో ఏమన్నా టాక్సిన్స్ ఉన్నా కానీ దీనికి క్యాన్సర్ కిందకి వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంది సో యూరినరీ బ్లాడర్కి మెయిన్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి అని అంటే స్మోకింగ్ స్మోకింగ్ ఏంటంటే అన్నిటికంటే ఎక్కువ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ యూరినరీ బ్లాడర్ ఎందుకంటే బాడీలో ఎక్కడెక్కడ స్మోక్ అంటే బ్లడ్ ద్వారా వెళ్ళినా కానీ ఆ తర్వాత ఫైనల్గా టాక్సిన్స్ అన్నీ కిడ్నీకి వచ్చేసి ఆ తర్వాత అది యూరిన్ ద్వారా మనకు బయటికి వెళ్ళిపోవాలి సో బ్లాడర్లో ఆ టాక్సిన్స్ అలాగే కాన్సన్ట్రేట్ అయ్యి ఉండటం వల్ల కొన్నిసార్లు బ్లాడర్ క్యాన్సర్ వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇంకా అదర్ రీజన్స్ ఏంటి అని అంటే క్రానిక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉంటాయి కొంతమందికి ఇప్పుడు బ్లడ్ ఫ్లూక్ అనేసి అంటే మనకు ఇంటెస్టైన్స్లో వామ్స్ ఎట్లా టేప్ వామ్స్ అని అంటాం కదా అలాంటి వామ్స్ ఈవెన్ బ్లడ్ ఫ్లూక్స్లో కూడా బ్లడ్లో కూడా ఉంటాయి దాన్ని బ్లడ్ ఫ్లూక్ అంటాం సిస్టోసోమ అనేసి ఒక చిన్న పారాసైట్ అనమాట అది సో ఈ పారాసైట్స్ ఏంటంటే లాంగ్ స్టాండింగ్గా బ్లాడర్లో ఎందుకంటే అది అంతా అక్కడ ఇక్కడ ఫిల్టర్ అయిపోయి వచ్చి బ్లాడర్లో ఉంటుంది సో యూరిన్ పోసినప్పుడు ఆ చిన్న ద్వారం కాబట్టి అందులోంచి బ్లాడర్లోంచి బయటికి రాదు అది వాల్స్లో అలాగే అతుక్కొని ఉంటుంది సో దానివల్ల అక్కడ ఉండి ఇరిటేషన్ క్రియేట్ చేసి అక్కడ క్యాన్సర్ కిందకి డెవలప్ చేసేదానికి ఆస్కారం ఒకటి ఉంది ఆ తర్వాత క్రానిక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ చెప్పాను ఎప్పుడు ఎప్పుడు రెగ్యులర్గా యూటీఐ ఇన్ఫెక్షన్స్ అవుతూ ఉంటాయి కనుక అలాంటి వాళ్ళకి ఫ్యూచర్లో వచ్చేదానికి అవకాశం ఇంకొకటి ఏంటంటే స్టోన్స్ యూజువల్గా చిన్న చిన్న స్టోన్స్ అన్నీ యూరిన్లోంచి పాస్ అవుట్ అయిపోతాయి కానీ కొన్నిసార్లు ఏంటంటే పెద్ద స్టోన్స్ ఉండి అవి సిమ్టమ్స్ క్రియేట్ చేయకుండా అలాగే ఉండిపోయాయి అనుకోండి ఆ ఏరియాలో ఆ మ్యూకోజాన్ మొత్తము ఇరిటేట్ చేయటం వల్ల అక్కడ ఎక్కడైనా ఒక సెల్ మ్యూటేట్ అయినా కానీ అక్కడ మళ్ళీ మనకు బ్లాడర్ క్యాన్సర్ కింద డెవలప్ అయ్యేదానికి ఆస్కారం ఉంది ఇవన్నీ మెయిన్ రీజన్స్ అనమాట బ్లాడర్ క్యాన్సర్ రావడానికి ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆక్యుపేషనల్ హెజార్డ్ అని కూడా అంటాం ఇదేంటంటే ఇప్పుడు కొన్ని ప్లేసెస్లో వర్క్ చేసే వాళ్ళకి ఇది ఒక రిస్క్ ఫ్యాక్టర్గా ఉంటుంది సపోజ్ అనిలిన్ డైస్ డై ఇండస్ట్రీస్ అంటాం కదా తర్వాత పెయింటింగ్ ఇండస్ట్రీస్ తర్వాత వాచ్ ఇండస్ట్రీస్ ఇట్లాంటి దానిలో వర్క్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళకి అవన్నీ ఇన్హేల్ చేయటం వల్ల ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా అంటే ఆ టాక్సిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడాను బ్లడ్ ద్వారా మళ్ళీ కిడ్నీ ద్వారా ఫిల్టర్ అయ్యి ఆ తర్వాత మళ్ళీ బ్లాడర్లోకి వచ్చి రిజర్వాయర్లో ఉండిపోవటం వల్ల అది కాన్స్టెంట్గా మ్యూకోజాన్ని ఇరిటేట్ చేసి దానివల్ల వచ్చేదానికి సో రబ్బర్ ఇండస్ట్రీస్ డై ఇండస్ట్రీస్ పెయింటింగ్ ఇండస్ట్రీస్ ఇట్లాంటి వాటిల్లో వర్క్ చేసే వాళ్ళకి ఇది ఒక రిస్క్గా కనిపిస్తుంది ఆ తర్వాత కొన్ని ఏరియాస్లో వాటర్లో ఆర్సనిక్ లెవెల్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఆర్సనిక్ అనేది నార్మల్ మెటల్ అది అది వాటర్లో చాలా తక్కువ మోతాదులో కనిపిస్తుంది కొన్ని ఏరియాస్లో ఇండియాలో ఇంకా అంత ఎక్కువగా కనిపించడం లేదు కొన్ని ఏరియాస్లో అక్కడక్కడ వాటర్లో ఈ ఎలిమెంట్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో ఆ ఎలి లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు అది కూడా క్యాన్సర్ కిందకి డెవలప్ అయ్యేదానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఓకే అయితే ఈ యూరినరీ బ్లాడర్ క్యాన్సర్ అనేది ఆడ మగ ఇద్దరులో ఎవరికైనా రావచ్చు కానీ ఎక్కువగా ఎవరిలో వచ్చే అవకాశం ఉంది ఎవరికైనా రావచ్చు కానీ ఎక్కువగా మేల్స్లోనే ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉంటుంది మేబీ స్మోకింగ్ ఒక రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ లేకపోతే ఆక్యుపేషనల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల కూడా ఇది వచ్చేదానికి యూజువల్గా మేల్స్లో ఎక్కువ కనిపిస్తుంది తర్వాత ఫీమేల్స్లో కూడా కనిపిస్తుంది నార్మల్గా అంటే యూరినరీకి సంబంధించి ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాము డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు సమ్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ లాగా వచ్చింది అని చెప్పేసి ఏవో ట్యాబ్లెట్స్ రాస్తూ ఉంటారు కానీ ఆ ఇన్ఫెక్షన్కి ఇది అది కాకుండా క్యాన్సర్ అనేది డిఫరెన
ఓకే అది ఒక్కొక్కసారి మైక్రోస్కోపిక్ మనకు కనిపించదు కొంచెం యూరిన్ డార్క్ కలర్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది కానీ మనకు అది నార్మ్ నార్మల్ అనేసి అనుకుంటూ ఉంటాం ఆ తర్వాత కొంతమందికి ఫ్రాంక్గా బ్లడ్ పోతుంటుంది ఇది మోస్ట్ కామన్ సిమ్టమ్ రిపీటెడ్గా ఇన్ఫెక్షన్స్ అయితే కనుక దానికి క్యాన్సర్ వస్తుందని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏమీ లేదు అలాంటిది యూజువల్గా కొంతమందికి అలా రిపీటెడ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తాయి మళ్ళీ తగ్గిపోతే మళ్ళీ నార్మల్ అయిపోతారు కానీ ఒకవేళ బియాండ్ ఇది ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది ఈ పేషెంట్స్కి అలాంగ్ విత్ అంటే ఈ యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్లో మనకు మోస్ట్ కామన్గా కనిపించే సిమ్టమ్ ఏంటంటే డిసూరి అంటాం అంటే యూరిన్ పోసేటప్పుడు వాళ్ళకి ఒక రకమైన మంట ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఫీవర్ ఉంటుంది ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు అది యూరినరీ ఇన్ఫెక్షన్ అనేసి క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఆ తర్వాత ఈ ఇలాంటి పేషెంట్స్ లాంగ్ స్టాండింగ్లో ఎప్పుడన్నా వాళ్ళకి ఈ యూరిన్లో ఇన్ఫెక్షన్ అంటే ఇది బ్లీడింగ్ అవుతూ ఉంది అనుకోండి అప్పుడు మనము ఇది ఏమన్నా క్యాన్సర్ కిందికి మారిందా అనేసేసి వెంటనే చెక్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది సో ఇలాంటి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్న పేషెంట్స్ ఏంటంటే సింపుల్గా యూరిన్ టెస్ట్ చేయించుకున్నా కానీ తెలిసిపోతుంది మనకు అందులో ఏమన్నా అబ్నార్మల్ సెల్స్ ఉన్నాయా లేదా అనేసి సో డైరెక్ట్ సిస్టోస్కోపీ కూడా అవసరం ఉండదు సో స్క్రీన్ చేసుకొని ఓకే ఏం లేదు అని అనుకుంటే ఇంకేం ప్రాబ్లం ఉండదు సో ఎన్ని రకాల క్యాన్సర్లు ఉన్నాయండి దీంట్లో దీంట్లో వచ్చేసి మనకు స్క్వామసెల్ కార్సినోమా మే మోస్ట్ కామన్గా కనిపించేది ఏంటంటే ట్రాన్సిషనల్ సెల్ కార్సినోమాస్ ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ కామన్ వచ్చేసి అడినో కార్సినోమాస్ స్క్వామస్ సెల్ కార్సినోమాస్ అనేసి ఇంకా యూరోథిలియల్ కార్సినోమాస్ అనేసి ఇట్లా మూడు నాలుగు రకాలు ఉన్నాయి తర్వాత రేర్గా కొన్నిసార్లు స్మాల్ సెల్ కార్సినోమాస్ అని కూడా వస్తాయి సో మనకు మోస్ట్లో అంటే ఎక్కువగా మనం ఇక్కడ చూస్తున్న క్యాన్సర్ అయితే కనుక ట్రాన్సిషనల్ సెల్ కార్సినోమాస్ అనే ఉంటాయి సో అది ఎలా గుర్తిస్తారు అంటే వన్స్ మీ దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత పేషెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఏమేమి టెస్ట్లు ఉంటాయి ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది లక్కీగా ఈ ట్యూమర్లో ఏంటంటే పేషెంట్స్ యూజువల్గా ఎర్లీ స్టేజ్లోనే మనకు ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే ఆ సిమ్టమ్స్ ఇప్పుడు యూరిన్ పోసిన ప్రతిసారి మంట అనిపించటము లేకపోతే కనుక ఈ సిమ్టమ్ చాలా తొందరగా బయటపడడం వల్ల మనము వెంటనే డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్తూ ఉంటాం చాలామంది పేషెంట్స్ ఈవెన్ స్టేజ్ జీరోలో కూడాను కనిపిస్తూ ఉంటారు రిపీటెడ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అవుతూ ఉంటాయి వాళ్ళు సిస్టోస్కోపీకి వెళ్తారు సో ఫస్ట్ మేము చేసే ఈ బేసిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏముంటుంది అంటే యూరిన్ టెస్ట్ చేస్తాం సో దాంట్లో ఏదన్నా పాజిటివ్ సెల్స్ కానీ లేకపోతే బ్లడ్ కానీ ఇలాంటివి పడుతున్నాయి అంటే వెంటనే సిస్టోస్కోపీ అని చేస్తాం ఎండోస్కోపీ ఎలాగ మనము నోట్లోంచి గొట్టం వేసి లోపలంతా కడుపు అంతా కూడా మనం ఎట్లా స్క్రీన్ చేస్తాము ఎక్కడెక్కడ ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయనేసి అలాగే ఇది కూడాను సిస్టోస్కోపీ అంటే ఒక చిన్న ట్యూబ్ లాగా ఉంటుంది ఆ ట్యూబ్ని యూరేత్ర ద్వారా అంటే యూరిన్ బయటకు వెళ్ళే ద్వారంలోంచి లోపలికి పంపించి మొత్తం బ్లాడర్ అంతా ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయనేసేసి అంతా కంప్లీట్గా చూస్తారు సో ఒకవేళ ఎక్కడన్నా అంటే డౌట్ఫుల్ ఏరియాస్ ఉన్నాయి లేకపోతే మాస్ ఏదన్నా కనిపిస్తుంది అంటే వెంటనే ఆ ఏరియా నుంచి బయాప్సీ చేస్తారు సో మోస్ట్ కామన్గా మనకు యూజువల్గా స్టేజ్ జీరో కానీ స్టేజ్ వన్లో కానీ ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉంటారు పేషెంట్స్ ఈ స్టేజ్లో వచ్చిన పేషెంట్స్కి ట్రీట్మెంట్ చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది అనమాట సో ఈ స్టేజ్లో వచ్చిన పేషెంట్స్ ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఆ ఏరియాను మొత్తం కూడా టీయూఆర్బిటి అంటారు అంటే ట్రాన్స్ యురేత్రల్ బ్లా బ్లాడర్ రిసెక్షన్ అంటే మనం బయట నుంచి అబ్డామెన్ నుంచి బయట లోపలికి వెళ్ళట్లేదు జస్ట్ యురేత్ర ద్వారా లోపలికి వెళ్ళిపోయి మనకు ఎక్కడెక్కడైతే ఎక్కువ మాస్ కనిపిస్తుందో ఆ ఏరియాని అంతా స్క్రేప్ చేసేస్తాం స్క్రేప్ చేసేసి సాధ్యమైనంత వరకు ఏదైతే ట్యూమర్ ఉందో అదంతా క్లియర్ చేసేస్తాం చేసిన తర్వాత ఆ ఫైనల్గా అవన్నీ కూడా హిస్టోపెథాలజీ అంటే బయాప్సీ మైక్రోస్కోప్ కింద చూస్తాం కదా అలా మైక్రోస్కోప్ కింద చూసి అది ఏ స్టేజ్ లెవెల్లో ఉన్నది అంటే స్టేజ్ జీరోలో ఉందా వన్లో ఉందా టూలో ఉందా అనేసి సో మెయిన్గా ఏంటి మేము చూసేది అని అంటే మజిల్ ఇన్వేజన్ అయిందా లేదా మజిల్ ఇన్వేజన్ అయిపోయింది అంటే అది స్టేజ్ టూ నుంచి ఉంటుంది అక్కడ నుంచి ట్రీట్మెంట్ వేరే ఉంటుంది స్టేజ్ వన్ మజిల్ ఇన్వేషన్ లేదు అని అనుకున్న పేషెంట్స్కి జీరో అండ్ వన్లో ఉన్న పేషెంట్స్కి ట్రీట్మెంట్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది సో వీళ్ళకి ఏంటంటే ఊరికే సింపుల్గా స్క్రేపింగ్ ఒకటి చేస్తారు స్క్రేపింగ్ చేసేసి మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో అక్కడ రాకుండా సింపుల్ మెడిసిన్స్ ఉంటాయి అవి ఇన్ని కూడాను డైరెక్ట్ బ్లాడర్లో వేస్తాం సో అది వేయటం వల్ల బీసీజీ మైటమైసిన్స్ ఇట్లాంటి కొన్ని డ్రగ్స్ ఉన్నాయి సో వీటిని బ్లాడర్లో వేయటం వల్ల అక్కడ ఏదన్నా ప్రాబ్లం మళ్ళీ రాకుండా క్లియర్ చేసేస్తుంటుంది అది త్రీ మంత్స్ సిక్స
సో అంటే ఆ ఏజ్లో వచ్చిన వాళ్ళకి అంటే ట్రీట్మెంట్ మరి అంటే కొంచెం కష్టం అవుతుంది కదా కొన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకి ఐ మీన్ వేరే అనారోగ్య సమస్యలు ఉంటాయి కాబట్టి దీనికి సంబంధించి క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్కి వాళ్ళ బాడీ సహకరిస్తుంది అది ఎందుకంటే ఇది అర్లీగా కనిపిస్తుంది ప్లస్ ఎంత అంటే మిగతా ఏరియాస్లో ఎక్కడన్నా మనం డిలే చేయొచ్చు అంటే ఇవాళ వెళ్దాంలే రేపు వెళ్దాంలే అనేసేసి ఆలోచనలో చాలామంది డిలే చేస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ ఎందుకంటే పెయిన్ ఉండదు ఇబ్బంది ఉండదు కాబట్టి చాలామంది డిలే చేస్తారు వేరే క్యాన్సర్స్లో అదే ఇక్కడ బ్లాడర్ క్యాన్సర్స్లో ఎవరు ఎక్కువ డిలే చేయరు ఎందుకంటే యూరిన్కి పోయిన ప్రతిసారి మనకు మంట కానీ ప్రాబ్లం కానీ వస్తూ ఉంది అని అంటే వెంటనే ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవాలని వస్తూ ఉంటారు సో అది సింపుల్గా ఇది అంటే చాలా సింపుల్గా టాలరబుల్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది అది సో ఇంకా స్టేజ్ వన్లో వచ్చారు అని అంటే కనుక ఈ సింపుల్ అంటే ఈ ట్రాన్స్యూరెత్రల్ రిసెక్షన్ కాకుండా ఒక్కొక్కసారి కొంతమంది పేషెంట్స్ ఈ కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా ప్రోగ్రెస్ అవుతూ ఉంటారు సో దీంట్లో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ ఏంటంటే స్టేజ్ వన్ కానీ స్టేజ్ జీరోలో ఉన్నా కానీ ఈ పేషెంట్స్ రెగ్యులర్గా ట్రీట్మెంట్ అయిపోయినా కూడా ఫాలోఅప్లో ఉండాల్సి వస్తుంది సో సిస్టోస్కోపీ రెగ్యులర్గా ఎవ్రీ టూ మంత్స్ చేస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే అది మనకు బయట కనిపించదు స్కాన్స్ అవి చేసినా కానీ స్కాన్లలో కూడా కనిపించదు కష్టము అందుకని సిస్టోస్కోపీ కంపల్సరీ చేస్తారు ఎండోస్కోపీ లాగానే చిన్న గొట్టం బ్లాడర్లోంచి వేసేసి చూస్తాం సో ఈ సిస్టోస్కోపీలో ఎక్కడైనా మనకు మళ్ళీ పుడుతుంది లేకపోతే ఇంకా డిసీజ్ ప్రోగ్రెస్ అవుతుంది అని అనుకున్నప్పుడు వెంటనే బ్లాడర్ని తీసేస్తే అది సింపుల్గా క్యూరబుల్ డిసీజ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో అంటే అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్స్ ఏమి వచ్చాయి ఇందులో సో రీసెంట్గా వచ్చిన అడ్వాన్సెస్ ఏంటి అని అంటే సర్జరీలో బాగా అడ్వాన్సెస్ వచ్చాయి ఒకప్పుడు సిస్టెక్టమీ అంటే కంప్లీట్గా బ్లాడర్ మొత్తం రిమూవ్ చేసేసి వీళ్ళకి యూరిన్ బయటికి పోవటానికి స్టమక్ మీద చిన్నగా హోల్ చేసి ఆ దాని మీద బ్యాగ్ అది పెట్టుకోవాల్సి వచ్చేది అనమాట ఓకే సో ఈ దీనివల్ల ఏంటంటే అదొక రకమైన డిస్కంఫర్ట్ ఎందుకంటే నార్మల్గా మనకు బాడీ లోపలే ఉంటుంది యూరిన్ ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు వెళ్ళి మనము అవాయిడ్ చేసేసి వచ్చేసుకొని రొటీన్గా కానీ ఇది బాడీ మీద ఒక సపరేట్ బ్యాగ్ పెట్టుకొని వెళ్ళటము అనేది కొంచెం డిస్కంఫర్ట్ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు వస్తున్న కండిషన్స్లో అంటే ఇప్పుడు కొన్ని రీసెంట్ అడ్వాన్సెస్లో ఏంటంటే ఆర్థో ఆర్థోటోపిక్ నియో బ్లాడర్ ఫార్మేషన్ అనేసి ఒకటి చేస్తున్నారు సో ఈ బ్లాడర్ని అంతా తీసేసిన తర్వాత అంటే ఎక్కడైతే డిసీజ్ ఉంది బ్లాడర్తో పాటు సరౌండింగ్ ఏరియాస్ కూడా కొన్ని తీసేస్తారు సో ఈ తీసేసిన తర్వాత అక్కడ ఒక చిన్న రిజర్వాయర్ లాంటిది ఓకే ఒక పేగును తీసుకొచ్చి అంటే చిన్న పేగు ఉంటుంది కదా దాన్ని తీసుకొచ్చి అక్కడ కూర్చోపెట్టేసి దానికి నార్మల్ యూరేత్రాన్ నుంచి యూరిన్ పోయేటట్టుగా పాస్ చేసి పెడతారని అయితే అన్ని పేషెంట్స్కి ఇలాంటివి చేయటం కొంచెం కష్టం అవ్వచ్చు సూటబుల్ పేషెంట్స్ ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడాను ఇది ట్రై చేస్తే కనుక ఈవెన్ అబ్డోమెన్ మీద స్టోమా అనేది కూడాను పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు అది సో ఇదొకటి మెయిన్ అడ్వాన్స్ రేడియేషన్ ఐ మీన్ సర్జరీలో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పినట్టు స్టేజ్ వన్లో కానీ స్టేజ్ జీరోలో కానీ సింపుల్గా అయిపోతుంది జస్ట్ టీఆర్బిటీ చేస్తాము ఆ తర్వాత మెడిసిన్స్ ఇచ్చేస్తాం తగ్గిపోతుంది కానీ స్టేజ్ టూలోకి వచ్చేసరికి ఓకే స్టేజ్ టూ అంటే ఏంటి ఆ మజిల్ ఆ ట్యూమర్ ఏదైతే ఉందో మ్యూకోజన్ దాటికిపోని లోపల మజిల్ లేయర్ లోపల వరకు పాకుతుంది అంటే మ్యూకోజన్ లోపల ఎంత పెద్ద ట్యూమర్ ఉన్నా మనకి ఇష్యూ కాదు మ్యూకోజ దాటి లోపలికి వాళ్ళ లోపలికి ఎంత చొచ్చుకొని పోయింది అనే దాన్ని బట్టి మనము ట్రీట్మెంట్ కానీ స్టేజెస్ కానీ మారుతూ ఉంటాయి సో ఒక్కసారి మజిల్లోకి ఇన్వేజ్ అయ్యింది అంటే వాటిని మజిల్ ఇన్వేజివ్ బ్లాడర్ క్యాన్సర్స్ అంటాం సో ఈ మజిల్ ఇన్వేజివ్ బ్లాడర్ క్యాన్సర్స్లో ఇంతకుముందు అంటే ఒక ట్రీట్మెంట్ ఏముండేది అని అంటే వీళ్ళకు కూడాను సర్జరీ చేసేవాళ్ళు కంప్లీట్గా సిస్టెక్టమీ చేసేయటం ఇప్పుడు వస్తున్న రీసెంట్ అడ్వాన్సెస్ ఏంటి అని అంటే వీళ్ళకి పార్షల్ సిస్టెక్టమీ కూడాను చేయొచ్చు అంటే పార్ట్ ఆఫ్ ద ట్యూమర్ అంటే ఎక్కడైతే ట్యూమర్ ఉందో దానికి కొంత మార్జిన్ ఇచ్చేసి ఆ ఏరియాని మాత్రం చేసి తీసేసి మిగతా బ్లాడర్ని అలాగే ఉంచవచ్చు అయితే అందరు పేషెంట్స్కి ఇది సూటబుల్ కాకపోవచ్చు అట్లీస్ట్ కొంతమంది పేషెంట్స్కి ఎక్కడైతే చిన్న ట్యూమర్ ఉందో తర్వాత లోకలైజ్డ్ ఉందో ఇంకా అదర్ ఏరియాస్లో ఎక్కడ మల్టీఫోకల్ లీజన్స్ లేవు అని అనుకున్న పేషెంట్స్కి అలాంటి పేషెంట్స్కి ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ కానీ సర్జరీ కానీ మనము అడ్వైజ్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఇది అయిపో దీంట్లో బ్లాడర్ క్యాన్సర్లో ఏంటంటే ఎప్పటికీ కూడా సర్జరీ చేయగలిగితే కనుక అర్లీ స్టేజెస్లో
అలా కాకుండా ఇంకొంచెం మజిల్ ఇన్వేషన్ అయిపోయి కాస్త కొంచెం అడ్వాన్స్ స్టేజ్ అయిపోయింది అనుకోండి అలాంటి పేషెంట్స్కి ఇప్పుడు సర్జరీ అవసరం లేకుండా కీమోథెరపీ రేడియేషన్ ఇవి రెండు కలిపి ఇస్తామన్నమాట సో దీన్ని బ్లాడర్ ప్రిజర్వేషన్ ప్రోటోకాల్ అంటాం సో ఈ బ్లాడర్ ప్రిజర్వేషన్ ప్రోటోకాల్లో ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే సిస్టోస్కోపీ చేసినప్పుడు కంప్లీట్గా సాధ్యమైనంత వరకు మ్యాక్సిమం పాజిబుల్ రిసెక్షన్ చేయటానికి ట్రై చేస్తారు అది అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మా దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత రేడియేషన్ పెడతాం రేడియేషన్తో పాటు కొన్ని పవర్ఫుల్ మందులు కెమోథెరపీ కూడాను ఇస్తాం సో ఈ ట్రైమోడాలిటీ దీనివల్ల ఈ పేషెంట్స్ అంటే ఇంకా సర్జరీ అవసరం లేకుండా ఈ బ్లాడర్ అనేది తీయకుండా బ్లాడర్ని ప్రిజర్వ్ చేస్తూ మనం రేడియేషన్ కెమోథెరపీతో క్యూర్ చేయొచ్చు అనమాట ఈ డిసీజ్ని అదే సో అన్ని క్యాన్సర్స్లో లాగే దీంట్లో కూడా ఫోర్ స్టేజెస్ ఉంటాయి అయితే ఫోర్ స్టేజెస్ అనే దానికంటే కూడాను దీంట్లో ఏంటంటే స్టేజ్ స్టేజ్ జీరో డిసీజ్ అంటే క్యాన్సర్ కిందికి మారకుండా ఉన్న డిసీజ్ ఒకటి తర్వాత ఎప్పుడైతే క్యాన్సర్ కిందకి మారిందో అప్పుడు సింపుల్గా ట్రీట్మెంట్కి బేస్ చేసుకొని మేము ఎట్లా డివైడ్ చేస్తామంటే నాన్ మజిల్ ఇన్వేజివ్ డిసీజ్ మజిల్ ఇన్వేజివ్ డిసీజ్ మెటాస్టాటిక్ డిసీజ్ మెటాస్టాటిక్ డిసీజ్ అంటే ఇంకా మొత్తం బాడీలో ఇంకెక్కడికన్నా పాకి ఉండటం కానీ ఇంకా అటువైపు ఇటువైపు చిన్న చిన్న నోడ్స్ కానీ అట్లా వచ్చి ఉంటే కనుక దాన్ని మెటాస్టాటిక్ డిసీజ్ అంటాం మజిల్ ఇన్వేజివ్ డిసీజ్ అంటే ఇందాక చెప్పినట్టు స్టేజ్ టూ డిసీజ్ కానీ స్టేజ్ త్రీ డిసీజ్ కానీ ఉంటుంది సో ఈ డిసీజెస్లో ఇప్పుడు మనము సర్జరీ అంటే అంటే కొంతమంది పేషెంట్స్కి కీమోథెరపీ రేడియేషన్కి కంప్లీట్గా రెస్పాండ్ కారు అని అనిపించిన పేషెంట్స్ ఎందుకంటే కొంత ఇన్ఫిల్ట్రేటివ్ డిసీజ్ ఉండి మొత్తం బ్లాడర్ అంతా కూడాను చెడిపోయి ఉంటే అలాంటి పేషెంట్స్కి రేడియేషన్ ఇచ్చినా కానీ కంప్లీట్గా క్యూర్ కాదు అలాంటి పేషెంట్స్కి కంప్లీట్గా సర్జరీ చేయడానికే మేము అంటే ఎక్కువ స్కోప్ అంటే యూజువల్గా ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తాం అలా కాకుండా ఇలా అర్లీ స్టేజ్లో అంటే కొంచెం బెటర్గా ఉండి డిసీజ్ ఇలాంటి పేషెంట్స్కి కంపల్సరీ రేడియేషన్ కెమోథెరపీ ఇచ్చి క్యూర్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తాం ఈ రేడియేషన్ కెమోథెరపీ అనేది ఎక్కువగా ఏ స్టేజ్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఇస్తూ ఉంటారు యూజువల్గా స్టేజ్ టూ ఆర్ స్టేజ్ త్రీ ఉన్న పేషెంట్స్కి మాత్రమే రేడియేషన్ అండ్ కెమోథెరపీ ట్రై చేస్తాం స్టేజ్ ఫోర్ డిసీజెస్లో ఏంటంటే ఇంకా అది ఆల్రెడీ బాడీలో అక్కడ ఇక్కడ పాకి ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ మనము ఈ కింద ట్రీట్మెంట్ ఒక్కటే ఇచ్చి వేస్ట్ అవుతుంది సో దానికోసం అనేసి ఈ స్టేజ్ ఫోర్ పేషెంట్స్ అందరికీ కూడాను మనం కెమోథెరపీనే ఎక్కువ ప్లాన్ చేస్తాం అనమాట కెమోథెరపీ ఏంటంటే బాడీ అంతా యాక్ట్ చేస్తుంది అదే సర్జరీ కానీ రేడియేషన్ కానీ ఎక్కడైతే ప్రాబ్లం ఉందో అక్కడ మాత్రమే యాక్టింగ్ ఉంటుంది సో బాడీ అంతా ఎక్కడో ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు మనం ఓన్లీ అక్కడ మాత్రమే ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే వేస్ట్ అవుతుంది సో అలాంటప్పుడు కెమోథెరపీ ఇస్తే ఇక్కడ యాక్షన్ ఉంటుంది అక్కడ కూడాను యాక్షన్ ఉంటుంది అదే మీరు చెప్పినట్టు ఈ యూరినరీ బ్లాడర్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది లేకపోతే క్యాన్సరు ముందే అంటే మంట వస్తుంది కాబట్టి చాలామంది పేషెంట్స్ ముందరే వస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకి చేయాల్సిన టెస్ట్లు చేసి క్యాన్సర్ మారక ముందే స్టేజ్ జీరోలోనే చూస్తారు అది ఇక్కడ సిటీస్లో ఉన్న వాళ్ళ వరకు అయితే ఓకే బట్ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న వాళ్ళు ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ త్వరగా బయటకు చెప్పుకోలేరు అండ్ తొందరగా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళలేరు సో అక్కడ వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి వాళ్ళు కొంత ఆ ఏరియాస్లో వచ్చిన వాళ్ళు కొంత అడ్వాన్స్ స్టేజ్లోనే కనిపిస్తున్నారు యూజువల్గా స్టేజ్ టూ ఆర్ త్రీలోనే ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉంటారు ఇంకా వాళ్లకు ఇంకా కంపల్సరీ మనము రేడియేషన్ కెమోథెరపీ ఇలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ తోటి క్యూర్ చేయాల్సి వస్తుంది కానీ ఏంటంటే ఈ స్టేజ్లో వచ్చిన పేషెంట్స్కి ఒక్కసారి అంటే టూ అండ్ త్రీ వచ్చిన పేషెంట్స్కి సర్వైవల్ రేట్స్ చాలా తగ్గిపోతాయి ఫైవ్ ఇయర్స్ సర్వైవల్ రేట్స్ అరౌండ్ ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ అంతకంటే ఎక్కువగా మనము క్యూర్ చేయలేం అదే స్టేజ్ వన్లో స్టేజ్ జీరోలో వచ్చిన పేషెంట్స్కి ఏంటంటే స్టేజ్ జీరోలో ఎస్పెషల్లీ ఆ పేషెంట్స్కి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ క్యూర్ అయ్యేదానికి ఆస్కారం ఉంటుంది ఏదో ఒక వన్ పర్సెంట్ యూజువల్గా ప్రోగ్రెస్ అవుతారు అదర్వైజ్ మిగతా పేషెంట్స్ అందరూ కంప్లీట్గా క్యూర్ అయిపోతారు ఓకే సో ఈ రేడియేషన్ కెమోథెరపీ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది అన్ని క్యాన్సర్స్ లాగే వీటి కూడా సిట్టింగ్స్ ఇన్ని వారాల పాటు ట్రీట్మెంట్ ఇలానే ఉంటుంది దీనికి కూడా సో దీంట్లో కూడాను రకరకాల ప్రోటోకాల్స్ ఉన్నాయి యూజువల్గా మనము ఇండియాలో ఫాలో అవుతున్న ప్రోటోకాల్స్ ఏంటి అని అంటే ఇది ఒక వన్ మంత్ కోర్స్ ఉంటుంది సో ట్రీట్మెంట్ రేడియేషన్ ఎప్పుడు కూడాను ఒక కోర్స్ లాగా ఇస్తాం ఎందుకు అని అంటే ఒకటే రోజు అంత డోస్ ఇస్తే నార్మల్ టిష్యూస్ కూడాను దెబ్బతింటాయి సో అలా కాకుండా ఎవ్రీడే ఎవ్రీడే కొంత కొంత డిసీజ్ అంటే సో రేడియేషన్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఎప్పు
సో దీని చుట్టూ కూడా మనకు సరౌండింగ్గా నార్మల్ స్ట్రక్చర్స్ అన్నీ కూడా ఉంటాయి రెక్టం ఉంటుంది తర్వాత కొంత చిన్న పేగు వస్తుంది ఇట్లాంటివి అన్నీ ఉండటం వల్ల దాన్ని ఒకటేసారి ఎక్కువ డోస్ పెడితే కనుక వాటన్నిటికి కూడా రేడియేషన్ తగిలి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎక్కువ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట సో దానికోసం అనేసి మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ డోస్ని మొత్తం స్ప్లిట్ చేస్తాం ఒక్కొక్క రోజు కొంత కొంత డోస్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తాం సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది నార్మల్ సెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కొంత డోసే ఉంటుంది కాబట్టి వాటికి ఏదన్నా డ్యామేజ్ జరిగినా కానీ నెక్స్ట్ డోస్ ఇంకా వన్ డే తర్వాత ఉంటుంది నెక్స్ట్ డేనే ఉంటుంది ఆ లోపల నెక్స్ట్ డే లోపల ఇక్కడ ఏ డ్యామేజ్ ఉన్నా కానీ ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా కానీ వితిన్ వన్ డే ఆ డ్యామేజ్ని రికవర్ చేసుకొని నెక్స్ట్ డే ట్రీట్మెంట్కి రెడీగా ఉంటుంది అదే క్యాన్సర్ సెల్స్ అనుకోండి వాటికి ఏమవుతుంది ఆ రిపేరింగ్ కెపాసిటీ కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది వాటికి ఈ నార్మల్ సెల్స్కి ఉన్నంత స్ట్రెంగ్త్ ఉండదు క్యాన్సర్ సెల్స్కి వీక్ ఉంటాయి అవి సో వాటికి ఏంటి అవి అంత అంటే నెక్స్ట్ డే వరకు వెళ్ళేసరికి అంటే ఇప్పుడు ఈరోజు హండ్రెడ్ సెల్స్ ఉన్నాయనుకోండి నెక్స్ట్ డే వరకు వెళ్ళేసరికి హండ్రెడ్ సెల్స్ నుంచి ఒక ట్వంటీ సెల్స్ తగ్గిపోతాయి అంటే ఒక టెన్ ట్వంటీ సెల్స్ ఇంకా మేము డివైడ్ అవ్వలేము మేము ఇక్కడ ఆగిపోతాము అనేసేసి అవి చచ్చిపోయి వెనక్కి వెళ్ళిపోతాయి సో మిగతా ఎయిటీ సెల్స్లో మళ్ళీ ఆ నెక్స్ట్ డేకి వెళ్ళేసరికి ఇంకొక ట్వంటీ సెల్స్ అలాగా స్లోగా కిల్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం ట్యూమర్ని కానీ నార్మల్ సెల్స్ ఏంటంటే వాటికి కెపాసిటీ బాగా ఉంటుంది కాబట్టి ఎవ్రీడే కొంత రిపేర్ చేసుకుంటూ నార్మల్గా అంటే నెక్స్ట్ డే ట్రీట్మెంట్కి రెడీ అయిపోతుంటుంది అన్నమాట సో దీనివల్ల ఈ రేడియేషన్ కోర్స్ అనేది కొంత ఎందుకు ఇది ఎందుకు ఇన్నిసార్లు చెప్తామంటే చాలామంది పేషెంట్స్ ఊర్ల నుంచి వస్తూ ఉంటారు ఆర్ బయట ప్లేసెస్ నుంచి వస్తారు సో కీమోథెరపీ ఏంటంటే సింగిల్ డే ట్రీట్మెంట్ జస్ట్ మార్నింగ్ వస్తారు అడ్మిట్ అయిపోతారు కీమోథెరపీ తీసుకుంటారు వెళ్ళిపోతారు సర్జరీ అనుకోండి వన్ ఆర్ టూ డేస్ అడ్మిషన్లో ఉంటారు వెంటనే ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చు ప్రాబ్లం లేదు కానీ రేడియేషన్ ఎందుకు మీరు ఇన్ని రోజులు ఇస్తారు ఎందుకు మాకింత స్ట్రగుల్ ఇన్ని రోజులు ట్రీట్మెంట్కి రావాలంటే కష్టం కదా దూరం ప్లేసెస్ నుంచి ట్రావెల్ చేయటం కూడా ఇబ్బంది కదా అనేసి అంటారు సో ఈ కీమోథెరపీ రేడియేషన్కి అంటే ఇది డిఫరెన్స్ వస్తుంది అనమాట కీమోథెరపీ ఒకటే రోజు ఇచ్చినా కానీ మళ్ళీ నెక్స్ట్ సైకిల్ త్రీ సై త్రీ వీక్స్ తర్వాతే ఉంటుంది కానీ మాకు అలా ఇవ్వటానికి ఒకటే రోజు అంత ఎక్కువ డోస్ ఇవ్వటానికి కుదరదు ఎందుకు అంటే నార్మల్ సెల్స్ అన్ని కూడాను కంప్లీట్గా డ్యామేజ్ అయిపోతూ ఉంటాయి సో కంపల్సరీ ఈ వీక్స్ ఇన్ని వీక్స్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటే అన్ని వీక్స్ కంపల్సరీ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది యూజువల్గా వన్ మంత్ కోర్స్ ఉంటుంది ఈ బ్లాడర్ క్యాన్సర్స్కి వచ్చి రేడియేషన్ వచ్చేసి అదే ఓకే అలాగే ఈ బ్లాడర్ క్యాన్సర్ ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు స్మోక్ చేసే వాళ్ళలో లేకపోతే రబ్బర్ ఇండస్ట్రీస్లో లెదర్ ఇండస్ట్రీస్లో పనిచేసే వాళ్ళకి ఎక్కువగా వస్తుందంట బట్ వాళ్ళకి అది తప్పదు ఐ మీన్ ఆ జాబ్లో ఉన్నప్పుడు ఆ ఫీల్డ్లో ఉన్నప్పుడు తప్పదు ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి మరి వాళ్ళు సో ఎవరు కూడాను రెగ్యులర్గా ఇలాంటి ప్లేసెస్లో ఉండేవాళ్ళు వాటర్ ఎక్కువ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది వాటర్ ఎక్కువ తీసుకోవటం వల్ల ఏంటంటే బ్లాడర్ తొందరగా ఫిల్ అవ్వటం వల్ల సాధ్యమైనంత వరకు తొందరగా ఎంప్టీ చేయటానికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు సో టాక్సిన్స్కి మీ బ్లాడర్లో ఎక్కువసేపు ఉండటానికి ఆస్కారం లేకుండా క్లియర్ చేసుకోవచ్చు అది కాకుండా కొంత ఇన్సూరెన్స్ అది పెట్టుకుంటే కనుక మనకు ఎందుకంటే అంటే ఆ ఇండస్ట్రీస్లో వర్క్ చేసిన వాళ్ళందరికీ వస్తుంది అనేది ఏం లేదు ఎవరో కొంతమందికి వస్తుంది నార్మల్ జాబ్స్కి కంపారిటివ్గా ఈ జాబ్స్కి కంపేర్ చేస్తే కొంత రిస్క్ ఎక్కువ ఉంది సో అందుకని ప్రతి వాళ్ళు రబ్బర్ ఇండస్ట్రీలో పనిచేసిన లేకపోతే పెయింట్ ఇండస్ట్రీలో పనిచేసిన వాళ్ళందరూ భయపడాల్సిన పని ఏం లేదు కొంత రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి వీళ్ళు ఎక్కువ వాటర్ తాగటం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ తర్వాత ఎస్పెషల్లీ ఈ వీళ్ళు అంటే ఈ ఇండస్ట్రీస్లో వర్క్ చేసే వాళ్ళు అసలు స్మోక్ చేయకూడదు ఎందుకు అని అంటే ఆల్రెడీ మీకు ఒక రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఉంది దాని మీద ఇంకా స్మోక్ చేశారనుకోండి ఇంకొక యాడెడ్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది సో అది అవాయిడ్ చేసుకుంటే కనుక మీకు సాధ్యమైనంత వరకు రిస్క్ తగ్గుతుంది అలాగే లైఫ్ స్టైల్ ఫుడ్ విషయంలో వేరే జాగ్రత్తలు ఏమైనా తీసుకోవాలి బ్లాడర్ క్యాన్సర్ వరకు ఫుడ్ తోటి పెద్దగా సంబంధం లేదండి ఓకే సో నార్మల్గా అంటే బ్లాడర్ ఫుడ్తో సంబంధమైన డిసీజెస్ అన్నీ కూడా యూజువల్గా కోలోన్ క్యాన్సర్స్ స్టమక్ క్యాన్సర్స్ జీఏ క్యాన్సర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి దీంట్లో మెయిన్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చేసి స్మోకింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అలాగే ఇప్పుడు ఈ ఇందాక మీరు అన్నారు ఎక్కువగా ఈ బ్లాడర్ క్యాన్సర్ అనేది జీరో స్టేజ్లోనే మాక్సిమం తెలుస్తుంది అని సో అది వన్స్ మీరు ట్రీట్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి వచ్చే అవకాశం ఉందా అదే సో తిరిగి వచ్చే అవక
ఓకే ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ తిరిగి వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుంది సో అలాంటప్పుడు దానికోసం అనేసి మేము రెగ్యులర్గా చెకప్స్ ఉండాలి ఫాలోఅప్ ఉండాలి అని చెప్తూ ఉంటాం సో ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్ పేషెంట్ వచ్చినప్పుడు ఎవ్రీ టూ మంత్స్ ఆర్ త్రీ మంత్స్ వచ్చినప్పుడు కంపల్సరీ సిస్టోస్కోపీ చేస్తారు చేసిన తర్వాత ఎక్కడన్నా అబ్నార్మల్ ఏరియాస్ ఉంటే కనుక వెంటనే దానికి తగ్గట్టుగా రికరెంట్ ఇది డిసీజ్ కాబట్టి దానికి తగ్గట్టుగా సర్జరీకి వెళ్ళిపోవడం కానీ లేకపోతే ఇంకొక అటెంప్ట్ ఇవ్వటం కానీ అంటే సింపుల్గా మెడిసిన్స్ తోటి క్యూర్ చేయడానికి ఇంకొక అటెంప్ట్ కూడా తీసుకోవచ్చు అలా ఇంకొక టూ త్రీ టైమ్స్ రికరెన్స్ వస్తుంది అని అంటే అది డిసీజ్ మనం ఇచ్చే ఈ నార్మల్ ట్రీట్మెంట్స్కి తట్టుకోవట్లేదు అంటే దాన్ని కంట్రోల్ అవ్వట్లేదు అలాంటప్పుడు కంపల్సరీ సర్జరీకి వెళ్ళిపోవాల్సి వస్తుంది బ్లాడర్ మొత్తం తీసేయాల్సి వస్తుంది సో సునీత గారు ఈ బ్లాడర్ క్యాన్సర్కి సంబంధించి ట్రీట్మెంట్ ప్రాసెస్ జరుగుతున్నప్పుడు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమైనా వచ్చే అవకాశం ఉందో వాళ్ళకి సో కంపల్సరీ ఉంటాయి ఎస్పెషల్లీ సర్జరీ అయిన పేషెంట్స్కి ఏంటంటే మనము స్టోమా అనేది బయటికి తీసుకొని వస్తూ ఉంటాం కాబట్టి దీని ద్వారా పైన నుంచి మనం బ్యాగ్ పెట్టడం వల్ల కొంతమంది పేషెంట్స్కి ఏంటంటే అది యూరిన్ అనేది అబ్డోమిన్ మీద నార్మల్ స్కిన్ మీద పడితే కొంచెం ఆ స్కిన్ అంతా కూడాను దెబ్బతింటూ ఉంటుంది ఎక్స్కోరియేషన్ అంటాం సో యూరిన్ అనేది కొంచెం ఎట్లయినా అది నార్మల్ వాటర్ కంటే కూడాను దాని టాక్సిన్స్ ఇవి ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి సాల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ స్కిన్ కాస్త ఎక్స్కోరియేట్ అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో దానికోసం అనేసి కొలాస్టమిక్ కేర్ స్టోమా కేర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో దాన్ని రెగ్యులర్గా ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలి అప్పుడు టైం టు టైం దాన్ని ఎంప్టీ చేసుకోవటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో బ్లా తర్వాత సర్జరీ అయిన తర్వాత యూజువల్గా కొంతమంది పేషెంట్స్కి ఎరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్ వస్తుంది అంటే సెక్షువల్ లైఫ్ కొంత తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అది ఒక కాంప్లికేషన్ అని అంటాం ఆ తర్వాత మెయిన్ కీమో రేడియేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు కీమోథెరపీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రేడియేషన్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కొంత ఉంటాయి సో కీమోథెరపీ జరుగుతున్నంతసేపు కూడాను పేషెంట్కి హెయిర్ లాస్ అవ్వటం కానీ వామిటింగ్స్ అవ్వటం కానీ లేకపోతే వీక్నెస్ ఫెటీగ్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉంటాయి కొంతమంది పేషెంట్స్కి న్యూరోపతి అని కూడాను వస్తుంది న్యూరోపతి ఏంటంటే చేతులు కాళ్ళు తిమ్మిరులు ఎక్కినట్టు అనిపిస్తుంది అది కొంచెం తక్కువే మిగతా పే కాంప్లికేషన్స్కి కంపేర్ చేస్తే సో ఇది ఒక ప్రాబ్లమ్ కిమోథెరపీకి సంబంధించి కానీ ఇవన్నీ మొమెంటరీ కాంప్లికేషన్స్ ఒక్కసారి ట్రీట్మెంట్ అయిపోతే కనుక వాటి వల్ల వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా తగ్గిపోతాయి అన్నమాట నెక్స్ట్ వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటి అని అంటే రేడియేషన్ తోటి రీ ట్రీట్మెంట్ జరుగుతున్నంతసేపు కొంత అది బ్లాడర్ కాస్త శ్రింక్ అవుతుంది అనమాట శ్రింక్ అయినట్టు అయిపోవటం వల్ల కాస్త మనకు యూరిన్ పోయిసినప్పుడల్లాను కొంత మంటలాగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది సో మంట వెల్ తర్వాత రిపీటెడ్గా యూరిన్కి వెళ్ళాలని అనిపించడం అర్జెన్సీ వస్తూ ఉంటుంది టక్కున అంటే నార్మల్గా కూర్చున్న ప్లేస్లో ఒక్క నిమిషం అంటే మామూలుగా మనకు యూరిన్ వచ్చినప్పుడు కొంతసేపు ఆపుకోగలం అది నార్మల్ ఎవరికైనా కానీ కానీ వీళ్ళు ఆపుకోలేని పరిస్థితి ఉంటుంది అర్జెంటుగా వెళ్ళిపోవాల్సి వస్తుంది అదొక మెయిన్ ప్రాబ్లం అనమాట కానీ ఇవన్నీ తర్వాత అంటే యూజువల్గా మెల్లిగా తగ్గిపోతూ ఉంటాయి సో దీనికోసం అనేసి మేము డ్యూరింగ్ ట్రీట్మెంట్ కంపల్సరీ లిక్విడ్స్ ఎక్కువ తీసుకోవాలి అని చెప్తూ ఉంటాం సో లిక్విడ్స్ ఎక్కువ తీసుకున్నప్పుడు ఆ టాక్సిన్స్ అన్నీ కూడాను అవాయిడ్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు వచ్చిన లేటెస్ట్ ట్రీట్మెంట్స్లో ఏంటంటే రేడియేషన్ వైపు నుంచి చూసుకుంటే దీన్ని అడాప్టివ్ రేడియోథెరపీ అనేసేసి చేస్తూ ఉన్నాం అనమాట అడాప్టివ్ రేడియోథెరపీలో ఏంటంటే త్రీ ఫోర్ ప్లాన్స్ పెట్టుకొని ఉంటాం ఏ రోజు బ్లాడర్ ఎంత ఫుల్ ఉందో దాని ప్రకారము ఆ రోజు ప్లాన్ అది అమలు చేస్తామన్నమాట అంటే బ్లాడర్ ఎప్పుడైతే మనము దీనికి స్కాన్ కోసం తీసుకుంటామో ప్లానింగ్ స్కాన్ కోసం తీసుకుంటామో అప్పుడు డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ బ్లాడర్ ఫిల్లింగ్లో మనం స్కాన్స్ తీసుకుంటాం ఆ తర్వాత డ్యూరింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఎందుకంటే ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క రకమైన ఫిల్లింగ్ ఉంటుంది బ్లాడర్ ఒకరోజు టెన్ ఎంఎల్ఏ ఉంటుంది ఒకరోజు హండ్రెడ్ ఎంఎల్ఏ ఉంటుంది మనం ఎంత అంటే ఒక ప్రోటోకాల్ పెడతాం యూజువల్గా రావంగానే ట్రీట్మెంట్ మెషిన్ అంటే రోజు ఆ రోజు మనం ట్రీట్మెంట్కి రావంగానే మొత్తం బ్లాడర్ ఎంప్టీ చేసేసి ఒక టూ గ్లాసెస్ వాటర్ ఇచ్చి హాఫ్ అన్ అవర్ కూర్చోబెట్టి తర్వాత ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటాం అది కరెక్ట్గా ఫిల్లింగ్ వస్తుందని కానీ అంత కరెక్ట్గా చేసినా కానీ యూజువల్గా తక్ అటు ఇటు అవుతూ ఉంటుంది అనమాట సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది మనకు కొంత ఎక్కువ అయిపోయింది అనుకోండి ట్యూమర్ మిస్ అయ్యేదానికి ఛాన్స్ ఉంది అలా కాకుండా తక్కువ అయింది అనుకోండి నార్మల్ టిష్యూస్కి ఎక్కువ రేడియేషన్ వెళ్ళేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంది సో ఈ అడాప్టివ్ రేడియోథెరపీ ప్రాసెస్లో 
ఇది వచ్చిన అంటే రీసెంట్ ట్రెండ్ రేడియేషన్కి సంబంధించి ఓకే అలాగే ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన కొన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే రేడియేషన్ కానివ్వండి కీమోథెరపీ రేడియేషన్ అనేది చాలా హీట్ ఉంటుంది దానివల్ల వామిటింగ్స్ అవుతాయని కీమోథెరపీ వల్ల హెయిర్ ఫాల్ అవుతుంది ఇవన్నీ ఉంటాయి సో ఆల్రెడీ క్యాన్సర్తో బాధపడుతున్నాం మళ్ళీ ఇవి తీసుకొని మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా ఎందుకు అనవసరంగా బాధపడ్డాం అని చెప్పి చాలామంది భయపడి ఆ ట్రీట్మెంట్ వరకు వెళ్ళరు సరే ఎలాగో అయిపోతుంది కదా అనే దాంట్లో ఉంటారు అటువంటి వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు మీరు ఇది ట్రీట్మెంట్ డిలే చేసే పరిస్థితి అయితే అసలు అంటే పేషెంట్ అన్ అట్లీస్ట్ బ్లాడర్ క్యాన్సర్లో వచ్చిన పేషెంట్స్ ఎవరు కూడాను ట్రీట్మెంట్ వద్దు అని చెప్పే పరిస్థితి ఉండదు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ చాలా బాధలో వస్తారు సో ట్రీట్మెంట్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్కి కూడాను వాళ్ళు ఆల్రెడీ మెంటలీ ప్రిపేర్ అయ్యే వస్తారు ఎందుకంటే ఈ అంటే ఎవ్రీడే యూరిన్కి వెళ్ళటం వాళ్ళకి అంత ప్రాబ్లమ్గా అనిపిస్తుంది కాబట్టి కంపల్సరీ వాళ్ళు మోటివేట్ అయ్యే వస్తారు కానీ కొంతమంది పేషెంట్స్ ఉంటారు ఎల్డర్లీ పేషెంట్స్ ఎస్పెషల్లీ కొంచెం అంటే ఇంకా అన్ని బాధ్యతలు అయిపోయి ఉంటాయి ఇంకా అంటే ఇంకా వాళ్ళు సపరేట్గా మనం ఇంకా వేరే చేసేది ఏం లేదు రిటైర్ అయిపోయాము పిల్లలందరూ సెటిల్ అయిపోయారు ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడ సెటిల్ అయిపోయారు ఇంకా నేను ఎందుకు ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవాలి అన్న ఒక యాటిట్యూడ్ తోటి వస్తారు ఏదో ఒకటి చేసి నన్ను తొందరగా పంపించవచ్చు కదా అనేసేసి ఇది నాకు చాలా కామన్గా వినిపించే క్వశ్చన్ ఎస్పెషల్లీ ఎల్డర్లీ పీపుల్లో ఎల్డర్లీ పీపుల్ ఇంకా అండ్ ఇంకా ప్రె ఇంకా కొంతమంది ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే పిల్లలు ఎక్కడో అమెరికాలోనో లేకపోతే ఇంకా వేరే కంట్రీలోనో వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు వీళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళలేరు వాళ్ళు వాళ్ళ ఉద్యోగ రీత్యా వాళ్ళు ఇక్కడికి రాలేరు ఇలాంటి టర్మాయిల్ జరుగుతున్నప్పుడు మాకెందుకు ఈ ప్రాబ్లం వచ్చింది మాకు ఇప్పుడు ఈ వయసులో ఈ ట్రీట్మెంట్స్ ఇవన్నీ మాకు అవసరమా అనేసేసి చాలామంది మాకు వద్దు అనేసి అనేవాళ్ళు కూడా వస్తూ ఉంటారు సో వాళ్ళకి నేను మేము ఏ రకంగా కౌన్సిల్ ఇది ఒక పెద్ద ఛాలెంజ్ అవుతుంది ఎస్పెషల్లీ ఎల్డర్లీ మేల్స్ ఉంటే కనుక వాళ్ళతోటి ఇంకా కష్టం అట్లీస్ట్ ఫీమేల్ పేషెంట్స్ ఏదో ఒక రకంగా వాళ్ళకి ఏదో ఒక రకమైన మోటివేషన్ ఉంటుంది అంటే మనవరాలు పుడుతుందనో లేకపోతే కనుక మనవరాలకి చీరల ఫంక్షన్ అనో ఏదో ఒక రకమైన మోటివేషన్తో అది చూడాలి ఇది చూడాలని ఎంతో కొంత వాళ్ళు సెల్ఫ్ మోటివేషన్తో వచ్చి ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవాలని చూస్తూ ఉంటారు కానీ మేల్ పేషెంట్స్ కొంచెం టఫ్ అవుతుంది సో వాళ్ళకి ఒకటే ఒకటి చెప్తాం ఏంటంటే ఎవరి లైఫ్ని మనము ఇంత అనేసేసి మనము చెప్పుకోవటానికి లేదు అది మనకు ఏ రోజు వరకు ఏ నిమిషం వరకు బ్రతుకుండాలో అది ఆల్రెడీ మనకు ప్రీడిటర్మైండ్ ఉంది సో ఈ టైంలో మనకి జబ్బు వచ్చింది అనేసేసి అక్కడ వరకు నేను వెళ్ళను నేను ఇక్కడే ఆగిపోతాను అని అనుకోవటానికి అసలు అది అది ప్రకృతి విరుద్ధం ఓకే ఆ టైంలో నేను చనిపోవాలి లేకపోతే నేను చనిపోవడానికి నాకు హెల్ప్ చేయండి అనేసేసి అడిగే వాళ్ళు కూడాను ఉంటారు సో అది ప్రకృతి విరుద్ధం అవుతుంది మనకు ఒక డెస్టినీ అనేసి ఉంటుంది దేవుని నమ్మితే అదొక ఇది లేదు నమ్మని వాళ్ళకు కూడాను ఒక డెస్టినీ అనేసి అంటాం ఆ టైం వరకు మనం బ్రతకాలి అంతే ఓ అక్కడి నుంచి వదిలేయటానికి అనేది ఎవరికి కూడాను అంటే మన జీవితాన్ని మనము ఇలా తీసేసుకోవటానికి ఎవరికి హక్ ఛాన్సులు కూడా లేదు సో అది యూత్ అనేసి అనేది అసలు ఇండియాలో లేదు వేరే అదర్ కంట్రీస్లో కూడాను అట్లీస్ట్ ఈ కండిషన్స్లో అయితే అస్సలు లేదు సో వీళ్ళకి ఒకటే ఒకటి ఏం చెప్తానంటే అట్లీస్ట్ ఈ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు దీన్ని అట్లీస్ట్ ఈ స్టేజ్లో అన్న క్యూర్ చేసుకుంటే ఈ స్టేజ్లో అన్న ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటే ఆ తర్వాత అన్న దాని ప్రాబ్లమ్స్ లేట్గా వెళ్ళేటప్పటికి వాటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకా ఎక్కువ అవుతాయి సో అంటే ఒక స్టేజ్కి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళకి యూరిన్ లీక్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకే లేకపోతే అది ఇంకా అక్కడ నుంచి డిసీజ్ లోపలికి వెళ్ళిపోయి రెక్టంలోకి ఇట్లాంటి వేరే అదర్ పార్ట్స్లోకి పాకింది అనుకోండి ఆ తర్వాత రెక్టల్ లీక్ అంటే మోషన్ కూడా లీక్ అవుతూ ఉండడం యూరిన్ లీక్ అవుతూ ఉండడం ఈ స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత ఒకళ్ళతోటి ఎందుకంటే వీళ్ళకే కాదు ఇంట్లో సరౌండింగ్ వాళ్ళకు కూడాను ఇబ్బంది అవుతుంది మనం మనము ఆ ఆ స్టేజ్లో ఉన్న పేషెంట్స్కి ఎక్కువ సైకాలజీ ఎలా ఉంటుందంటే ఎవరి మీద కూడాను డిపెండెంట్ అవ్వకూడదు మనము ఇంట్లో మనకొకళ్ళు చేసి పెట్టకూడదు మన పనులు మనం చేసుకునే పరిస్థితి ఉంటే చాలు అనేసేసి పరిస్థితి ఉంటుంది వాళ్ళకి ఆ మెంటాలిటీలో ఉంటారు అలాంటప్పుడు మనము ఈ స్టేజ్లకి అంటే ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ ఇక్కడ ఆపేస్తే ఈ స్టేజ్ వస్తుంది ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి సో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు అవాయిడ్ చేసుకోవాలంటే కంపల్సరీ ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి అని చెప్తూ ఉంటాను సో సాధ్యమైనంత వరకు అందరూ మోటివేట్ అవుతారు తప్పకుండా తీసుకుంటారు కొంతమంది వెళ్ళిపోతారు ఎంత చెప్పినా కానీ ఎస్పెషల్లీ ఇంకెవరో చెప్తారు ఫ్రెండ్స్ రిలేటివ్స్ అక్కడ
ఆ టైంలో సర్జరీ కానీ రేడియేషన్ కానీ చేసేస్తుండే కనుక ఎంత ఈజీగా క్యూర్ అయిపోయిండేది వీళ్ళు ఇలాగా ముద్రీచుకొని ఈ స్టేజ్కి వచ్చారు కదా అనేసేసి అనిపిస్తుంది కానీ ఇంకా దట్స్ ఫేట్ మీరు ఆల్టర్నేటివ్ మెడిసిన్ అంటే గుర్తొచ్చింది అంటే ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కువగా చూస్తున్నాను ఈ వాట్సాప్లో ఫేస్బుక్లో ఇవి వచ్చిన తర్వాత పేపర్లలో కూడా వేరే చోట ఎక్కడో వేరే మందు దొరుకుతుంది దానివల్ల ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు అండ్ క్యాన్సర్ పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది మళ్ళీ రాదు కూడా ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి అసలు నిజంగా ఆ మందు పనిచేస్తుందా అంటే అది అదొక పెద్ద డిబేట్ అవుతుందండి ఓకే ఎందుకంటే చాలామందికి నమ్మకంతో అలా వెళ్తున్నారు కానీ నేను అనేది ఏంటంటే స్టేజ్ వన్ స్టేజ్ టూ స్టేజ్ త్రీ ఇట్లాంటి అర్లీ స్టేజెస్లో ఉన్న పేషెంట్స్ సాధ్యమైనంత వరకు ఆల్టర్నేటివ్ మెడిసిన్స్కి వెళ్ళకపోవడమే మంచిది ఓకే ఇవన్నీ క్యూరబుల్ స్టేజెస్లో ఉన్న క్యాన్సర్స్ వీటిలో ఎక్కడ కూడాను స్టేజ్ వన్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఆల్టర్నేటివ్ ట్రీట్మెంట్ తోటి క్యూర్ అయింది అనేది నేను నమ్మలేను అసలే అది అంటే చాలా అర్లీగా ఉంది టక్కున ఒక సర్జరీను లేకపోతే రేడియేషను ఇచ్చి క్యూర్ చేసే స్టేజ్లో ఉంచి వెళ్ళిపోయి అది ఏదో పని చేస్తుంది అనేసేసి మళ్ళీ దాన్ని అన్నిస్తరగా ముద్రించుకోవటం అవుతుంది నేనైతే ఎక్కడ చూడలేదు ఇంతవరకు అయితే కొంతమంది స్టేజ్ ఫోర్ పేషెంట్స్ ఉంటారు ఈ స్టేజ్ ఫోర్ పేషెంట్స్కి వచ్చేసరికి కిమ్మోథెరపీస్ కానీ లేకపోతే ఇమ్యూనోథెరపీస్ కానీ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంటాయి ఓకే అంత ఎక్స్పెన్సివ్ ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకుంటున్నప్పుడు మనకు వాటి సర్వైవల్ ఎంత ఉంది అనేసి చూసుకోవాలి సో సర్వైవల్ అంటే ఇప్పుడు ఒక్కొక్కసారి మనము నిజంగా వాటి లిటరేచర్లో చూసుకుంటే కనుక త్రీ మంత్స్ ఫోర్ మంత్స్ సర్వైవల్ అనేసి చెప్తారు అంటే నువ్వు దగ్గర దగ్గర పది లక్షలు ఇరవై లక్షలు ముప్పై లక్షలు నువ్వు ట్రీట్మెంట్కి ఖర్చు పెట్టినా కానీ నీకు లాస్ట్కి నాలుగు నెలల ట్రీట్మెంట్ అంటే నాలుగు నెలల లైఫ్ కోసము నువ్వు ఫో ట్వంటీ ల్యాక్స్ ఖర్చు పెట్టాలి డబ్బులు ఇబ్బంది లేని వాళ్ళు పెట్టుకోవచ్చు ప్రాబ్లం లేదు వాళ్ళతోటి ప్రాబ్లం లేదు కానీ డబ్బులు లేని వాళ్ళు ఇబ్బంది అనుకున్న వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు ఇలాంటివి ట్రై చేస్తామంటే తప్పేమీ లేదు ఎందుకంటే స్టేజ్ ఫోర్లో ఎలాగో ఇక్కడ క్యూర్ రేట్స్ అనేవి తక్కువ కొంతవరకు కొన్ని అంటే ఒక వన్ ఆర్ టూ లైన్స్ ఆఫ్ కిమ్మోథెరపీస్ ఉంటాయి ఆ కిమ్మోథెరపీస్ అంటే తక్కువ రకంలో ఎక్కడ కూడాను పేషెంట్ వెళ్ళి నాకు ఇంత అంటే కాస్ట్ అనగానే వెనక్కి వెళ్ళిపోతారు అట్లీస్ట్ కాస్ట్ తక్కువలో ఉండే డ్రగ్స్ ఏమున్నాయి ఒక డాక్టర్గా నా బాధ్యత ఇది మీకు ఇంత ట్రై ట్రీట్మెంట్లో అంటే ఒక పదివేలలో ఈ కిమోథెరపీ అవుతుంది ఇంకొక పదివే ఇంకొక పదివేలు ఆర్ ఇంకొక లక్ష రూపాయలు అయ్యే వేరే మెడిసిన్ ఉంది కానీ దానికి దీనికి మ్యాక్సిమం డిఫరెన్స్ టూ మంత్స్ సర్వైవల్ అని అంటే ఆ పేషెంట్ పదివేలు అఫోర్డ్ చేయగలడు సో వాడికి ఒకటేసారి లక్ష రూపాయలు ట్రీట్మెంట్ అనగానే వాడు ఆల్టర్నేటివ్ మెడిసిన్కి వెళ్ళిపోతాడు నాకు ఇదంతా కాస్ట్లీ అవుతుంది అక్కడ పదివేలలో మొత్తం ట్రీట్మెంట్ అయిపోతుంది కదా అనేసి వెళ్ళిపోతాడు అలాంటప్పుడు ఈ ఈ మనం ఒక డాక్టర్గా నా బాధ్యత అది నేను చెప్పాలి ఈ పేషెంట్కి ఈ నువ్వు టెన్ థౌజండ్ మెడిసిన్ తీసుకున్నా కానీ ఇది తక్కువ రకం మెడిసిన్ అనుకోవటానికి లేదు ఏ మెడిసిన్ అయినా ఒకే రకంగా పనిచేస్తుంది ఒక మెడిసిన్కి టెన్ మంత్స్ సర్వైవల్ ఉంటుంది ఇంకొక మెడిసిన్కి ట్వెల్వ్ మంత్స్ సర్వైవల్ ఉంటుంది ఇంకో మెడిసిన్కి ఫిఫ్టీన్ మంత్స్ సర్వైవల్ ఉంటుంది సో నువ్వు టెన్ మంత్స్ సర్వైవల్ పెట్టుకో అంటే మెడిసిన్కి అఫోర్డ్ చేయగలిగితే అంతవరకు పెట్టుకున్నా కానీ నష్టం లేదు సో ఎక్కడో ఫిఫ్టీన్ మంత్స్ సర్వైవల్ అనుకుని అంత ఎక్స్పెన్సివ్ ట్రీట్మెంట్ అనేసేసి మనం భయపడే కంటే తక్కువలో ఏమన్నా మెడిసిన్స్ ఉన్నాయని మనం డాక్టర్తో డిస్కస్ చేసుకొని ఆ రకంగా ట్రీట్మెంట్కి వెళ్తే చాలా బెటర్ ఉంటుంది సో అలాగే యూరినరీ బ్లాడర్ క్యాన్సర్కి సంబంధించి ట్రీట్మెంట్ తీసుకునేటప్పుడు కానివ్వండి లేదా ఆఫ్టర్ ట్రీట్మెంట్ కానీ ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలా పేషెంట్స్ సో ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నంతసేపు కూడాను పేషెంట్ సాధ్యమైనంత వరకు లిక్విడ్స్ ఎక్కువ తీసుకోవాలి బ్లాడర్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్కి మెయిన్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆ మూత్రం పోసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడాను ఒక మంటలాగా ఫీలింగ్ వస్తుంటుంది చాలామంది ఏంటంటే ఎక్కువ వాటర్ తాగితే ఎక్కువసార్లు బాత్రూమ్కి వెళ్లాల్సి వస్తుంది దానివల్ల ఇంకా ఎక్కువ మంట అనిపిస్తుంది దాని అందుకోసం అనేసి వాటర్ తాగడం అనేది చాలా తగ్గిస్తారు అలా చేయటం వల్ల ఇంకా అది ప్రాబ్లం ఎక్కువ ముదురుతుంది తప్పించి తగ్గదు సో దీనికి తగ్గట్టుగా కొన్ని మెడిసిన్స్ ఉంటాయి ఓకే అంటే యూరిన్ని ఆల్కలైజ్ ఆల్కలనైజ్ చేసే కొన్ని డ్రగ్స్ ఉన్నాయి ఆ తర్వాత కొన్ని వేరే సింటమాటిక్ మెడిసిన్స్ పెయిన్ ఇవి మంట ఇది తగ్గించడానికి మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి అవి మనం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళు క్లియర్గా రాసిస్తారు సో సాధ్యమైనంత వరకు తగ్గించుకోవటానికి మనము హెల్ప్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి డయట్లో డ్యూరింగ్ కిమ్మోథెరపీ రేడియేషన్ ఇవి నడుస్తున్నప్పుడు డయట్లో సాధ్యమైనంత
సో ఈ క్యాన్సర్ లాంటి వంశపారపర్యంగా వచ్చే అవకాశం ఉందా ఇందులో చాలా తక్కువ కానీ కొన్ని రేర్ డిజార్డర్స్ ఉన్నాయి లిన్ సిండ్రోమ్ అట్లా అనేసి వన్ పర్సెంట్ ఎక్కడో కనిపిస్తూ ఉంటే అంత ఎక్కువ ఉండదు ఓకే అలాగే ఈ ఒక్క క్యాన్సర్ కాదు అంటే యూరినరీ బ్లాడర్ క్యాన్సర్ కాకుండా రెగ్యులర్గా వచ్చే క్యాన్సర్కి మెయిన్గా ఈ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కానివ్వండి మన రెగ్యులర్గా చేసే లైఫ్ స్టైల్ కానివ్వండి ఇవే ఎక్కువ కారణమవుతున్నాయి సో వాటి గురించి స్పెషల్గా మీరేం చెప్తారు సో లైఫ్ స్టైల్లో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడాను మ్యాక్సిమమ్ స్మోకింగ్ వల్ల లంగ్ క్యాన్సర్స్ బ్లాడర్ క్యాన్సర్స్ ఇవన్నీ ఓకే ఆల్కహాల్ ఓకే ఆ తర్వాత ఈ ఫుడ్లు ఓకే ఫుడ్లో ఇన్ మొన్న మనము మాట్లాడుకున్నట్టు ఇన్ఫ్లమేటరీ డైట్ ఇన్ఫ్లమేటరీ డైట్ వచ్చేసి అంటే ఎక్కువ రెసిడ్యూ లేని ఫుడ్ అనమాట మైదాతో చేసే పాస్తా కానీ నూడిల్స్ కానీ ఓకే హోల్ వీట్ పాస్తా కానీ హోల్ వీట్ నూడిల్స్ కానీ మంచివి ఓకే ఎందుకంటే వాటిల్లో మనకు కొంత ఫైబర్ వస్తుంది తర్వాత సాధ్యమైనంత వరకు ఇంట్లో చేసుకోగలిగితే కనుక ఎప్పుడు కూడాను ఫుడ్ చాలా మంచిది ఆ త బయట వాటి మీద అంటే ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్స్ వాటిలో జరిగే దొరికే ఆ పిజ్జాలు లేకపోతే వాటి మీద చీజ్ ఇవన్నీ కూడాను ఎప్పటికీ కూడాను ఇది మన కంట్రీకి సంబంధించిన ఫుడ్ కాదు ఓకే ఇక్కడ మన బాడీ తత్వాలు వేరు అలాంటప్పుడు మనం ఎక్కడో అంటే యుఎస్ కల్చరు యూకే కల్చరు తీసుకొచ్చి మనకి ఇక్కడ మేము పిజ్జా తినాలి బర్గర్ తినాలి వాటిలో చీజ్ తినాలి ఇవన్నీ తింటే కనుక మనకు అది పడవు వాటి వల్ల మనకు ఈ అన్నెసరీ ప్రాబ్లమ్స్ ఈ మధ్య కాలంలో మనకు ఎందుకు ఎక్కువ క్యాన్సర్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఎస్పెషల్లీ జిఐ క్యాన్సర్స్ కూడా ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి అని అంటే ఈ లైఫ్ స్టైల్ ప్రాబ్లమ్స్లోనే ఎక్కువ ఆ తర్వాత ఇంకా ఒబేసిటీ ఓకే తర్వాత మినిమం ఎక్సర్సైజ్ కూడా ఉండదు చాలామందిని చూస్తాం పొద్దున్నే ఆరు గంటల నుంచి రాత్రి తొమ్మిది ఒంటి గంట వరకు కూడాను పనిచేసి పరిగెడుతూ ఉంటారు కానీ ఎక్కడ కూడాను ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ స్పెండ్ చేసుకోలేరు వాళ్ళ కోసం ఓకే అట్లీస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ బ్రిస్క్ వాకింగ్ అంటాం మనమేమి గంటలు గంటలు పోయి జిమ్ చేసే సిక్స్ ప్యాకు ఎయిట్ ప్యాకు కావాలనేసేసి మనమేమి వాటి కోసం వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు అట్లీస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఫ్రెష్ ఇయర్లో సింపుల్ వాకింగ్ చేసినా కానీ సాధ్యమైనంత వరకు అంటే ఇది క్యాన్సర్ అనే కాదు అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఈ బీపీ కానీ డయాబెటీస్ కానీ ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి మనము తీసుకోవచ్చు తర్వాత డైలీ వండుకునే వంటలు ఓకే ఆ వంటలలో కూడాను సాధ్యమైనంత వరకు మనము పాత పద్ధతులకు వెళ్ళిపోతే అంటే క్యాస్ట్ ఐరన్ యూస్ చేయటం కానీ స్టీల్ వెజల్స్ యూస్ చేయటం కానీ ఇంకా ఈ అల్యూమినియము నాన్ స్టిక్ వెజల్స్ ఇట్లాంటివి అవాయిడ్ చేస్తూ ఉంటే కనుక సాధ్యమైనంత వరకు మనం తినే ఫుడ్లో టాక్సిన్స్ కూడాను మనము అవాయిడ్ చేయొచ్చు ఇంకా మైక్రోవేవ్లో అన్నెసరీగా ఫుడ్ అంతా కూడాను ఫ్రిడ్జ్లలో పెట్టి వాటిని అలాగే స్టోర్ చేసి వారం రోజులు అవే తింటాము ఇవన్నీ కూడాను అంటే ఒకప్పుడు లేవు ఇవన్నీ మనం ఈ మధ్య చేసుకున్న అలవాట్లన్నీ వీటి వల్ల మనకి ఇప్పుడు ఇన్ని బాధలు పడుతున్నాం థ్యాంక్ యూ సునీత గారు యూరినరీ బ్లాడర్ క్యాన్సర్కి సంబంధించి చాలా విషయాలు చెప్పారు అండ్ చాలా పేషెంట్స్లో చాలా తెలియని విషయాలు వాళ్ళు ఎలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి ఇవన్నీ చెప్పారు థ్యాంక్ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ హలో మిమ్మల్నే ఫిలిం సెలబ్రిటీస్ రియల్ స్టోరీస్ ఏంటో తెలుసుకోవాలనుందా లేటెస్ట్ గా రిలీజ్ అయ్యే మూవీ రివ్యూస్ నేను చెప్తే వినాలనుందా ఇంకెందుకు ఆలస్యం యోయో టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మర్చిపోకుండా యోయో టీవీ యాప్ ని కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి